大家好，我是火龙，今天介绍那个智能移动，智能移动的模组，然后到它的论坛里面看一下，然后这是最新的版本，然后我们先安装载入的模组，先到载入的模组，我们现在是组成是 1.7.10 选择一个安装的版本。点它下载，下载，等它一下。下载好之后，点就会有安装的画面。我们确定它，确定就安装了。那我们现在下载另外一个模组，这个 API 的模组。然后有两个载点，随便点一个都可以下载。我回到智能移动的模组，那下载智能移动的模组，两个一样有两个载点，随便点一个，两个都下载了。好，那我们现在打开你下载好的档案，这是智能移动的模组，有三个。我们看一下那个游戏，你之前如果有安装那个载入的模组的话，会有一个 MODS 的资料夹。记得把这三个的档案拉进来，拉到那个 MODS 里面，然后另外一个这个 API 的也要拉拉进来。所以就四个档案。我们现在这个记得要切换到那个载入模组，你有装好的那一个，然后点一下游戏进来。我们看到左下角会有那个英文。这是智能移动的开启、关闭，有一些有四个选项，这是简单简单的模式。那我们切到简单，然后看一下这个按键，按键有它是设定在 F 9所以你按 F 9就可以做切换的动作。那这个把它改成用 F 键，这样会比较好按。这个按键。之后，我们再把那个跑步的按键把它做修改一下。看一下，哎，跑步，跑步，跑步，这个跑步把它改成那个键盘上的 C A P S 那一个大写灯的按键。改好了就按完成。完成，我看一下它现在有什么动作。跳到水里面，可以游泳了，变有自由式的动作。我看一下那个，我们刚才 F 键这样可以爬一格高，一格高的。可以变成有爬山的动作。如果遇到两格的话，那就向上爬了。做一个困难一点的跳水动作，这动作比较困难是要加速，就按我刚才改好的那个大写的灯，然后加速，然后按 F 再加跳跃。我这是趴下的动作，趴下可以用爬的爬过去，这个一格，用爬的爬过去。OK， 我们现在用一个比较困难的滑行的动作。
就这样滑过去。那现在就是闪躲，嗯，闪躲就是键盘左右按两下，那就做那个闪躲的动作，也可以向后。所以这个模组是非常有趣，也可以做很多动作的模组。那今天就介绍到这边，谢谢。